हेलो फ्रेंड्स सो आज हम बात करेंगे कि फॉरेंसिक साइंस है क्या ठीक है आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस कि फॉरेंसिक साइंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है तो मैंने ये पर्टिकुलरली फॉरेंसिक साइंस टॉपिक क्यों चूज़ किया है क्योंकि पीपल आर वेरी मच फैसिनेटिंग अबाउट दीज डेज अबाउट द फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स इस कोर्स में ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स को ज़्यादा फैसिनेशन हो रही है कि हाओ कि कैसे ये सारा काम होता है क्योंकि वाई क्योंकि जो ये फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस है बेसिकली ये किससे रिलेट करते हैं किससे एसोसिएट करते हैं क्राइम से और लॉ से राइट right? जब भी कोई क्राइम होता है क्राइम सीन से लेके ठीक है उस केस में पर्टिकुलर क्राइम सीन से लेके और उस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और उसका जो भी जजमेंट सुनाई जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में उस सारे में फॉरेंसिक साइंस बहुत ही हेल्पफुल है तो अब ये होती क्या है फॉरेंसिक साइंस सो लेट्स स्टडी विद मी सो लेट्स डिस्कस दैट वॉट इज़ बेसिकली फॉरेंसिक साइंस सो फॉरेंसिक साइंस है क्या फॉरेंसिक साइंस में हम बोल सकते हैं कि इसमें सारी लाइफ साइंसिस जितनी भी हमारी लाइफ साइंसिस है जिसमें कि हमारा आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो उन सब चीज़ों की ये एप्लीकेशन है राइट सो फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द साइंसिस टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है हमारा कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है हमारी कोर्ट्स जो कि किसी भी केस में चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो ठीक है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक है तो हम क्या इससे क्या हम डिराइव कर सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंस एप्लीकेशन है किसकी एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज की मैथड्स की टेक्निक्स की टू द मैटर्स केसेज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द लॉ फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस अब इसका मतलब समझिए क्या है कि जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें हम बाकी जो साइंसिस हैं उनकी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके वो मैथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करके जो ऑलरेडी बिल्ड हैं उनको यूज़ करके किस पे यूज़ करते हैं उन मैटर्स पे और उन केसेस पे जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है लॉ के द्वारा ताकि जस्टिस मिल सके राइट right? तो इसका कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि फॉरेंसिक साइंस में बाकी साइंसिस का साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ किया जाता है ताकि क्रिमिनल केसेस ताकि क्राइम क्राइम जो केसेस है क्रिमिनल केसेस उनको सॉल्व किया जा सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ ताकि जस्टिस मिल सके लोगों को टू प्रूव द इनोसेंस और द गिल्टी ऑफ एनी पर्सन इन एनी केस राइट सो ये थी थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन फॉरेंसिक साइंस के बारे में सो so, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो ये फॉरेंसिक साइंस में दो वर्ड्स आप देख रहे हैं पहला है फॉरेंसिक एंड सेकंड है साइंस तो अब हम बात करें कि तो ये फॉरेंसिक वर्ड है ये कहाँ से आया है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है तो चलो लेट स्टार्ट विद द ओरिजन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेंसिक सो नाउ दिस वर्ड फॉरेंसिक इट इज़ डिराइव और वी कैन से ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड दैट मीन्स फॉरेंसिस राइट तो जो ये फॉरेंसिक वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है फॉरेंसिस वर्ड से ध्यान से सुनिए फॉरेंसिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेंसिक देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू फॉरेंसिक एंड द फॉरेंसिस राइट तो ये ये फॉरेंसिक वर्ड है ये फॉरेंसिस वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है ऑफ द फॉरम राइट और अभी ऑफ द फॉरम क्या है ऑफ द फॉरम मीन्स फॉरेंसिस का मतलब है रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ डिस्कशन डिबेट इन पब्लिक कंसर्निंग टू द लॉ राइट सो हम इसके ओरिजिन इसके फॉरम के बारे में बात करते हैं कि ये फॉरम और ये लेटिन वर्ड से कैसे डिराइव हुआ इसके पीछे क्या है थोड़ी सी स्टोरी कि जो ये सबसे पहले क्या था बोलते जो फॉरेंसिक साइंस है जो फॉरेंसिस इसका ओरिजिन जो हुआ है वो रोमन एम्पायर के टाइम पे हुआ था राइट right? तो रोमन एम्पायर के टाइम पे क्या होता था कि जब भी आ, कोई किसी पे क्रिमिनल चार्ज लगता था तो उस केस में क्या होता था कि एक फॉरम क्रिएट की जाती थी फॉरम क्या होती है कि उसमें क्या है कि फॉरम में अलग अलग पर्सन होते हैं जो कि पब्लिक में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं जिनमें भी क्रिमिनल जब भी कोई क्रिमिनल चार्ज का केस आता है तो उस केस को उस फॉरम के सामने प्रजेंट किया जाता था किसी भी पब्लिक प्लेस और मार्केट प्लेस में ठीक है एंशेंट रोमन के टाइम पर तो उसमें क्या होता था कि जब वो केस प्रेजेंट करते थे फॉरम के सामने तो उन सिलेक्टेड पर्सन के सामने दोनों एक्यूज जिन्होंने जिसने क्राइम किया है राइट जिस पे चार्ज है क्राइम करने का और विक्टम जिसके ऊपर क्राइम हुआ है उन दोनों को पेश किया जाता था उन फॉर उन फॉरम के बंदों के सामने राइट उनके सामने वो पेश पेश होते थे और अपनी स्पीचिस को प्रजेंट करते थे उनको चांस दिया जाता था कि अपनी आपको जस्टिफाई कर सकें राइट दोनों साइड्स की स्पीचेस सुनने के बाद फॉरम जो थी वो अपना डिस्कशन देती थी 
प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद प्रॉपर डिबेट और प्रॉपर डिस्कशन और एग्जामिनेशन करने के बाद केस की पब्लिक फोरम में जस्टिस दिया जाता था तो इस ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है फोरेंसिस और फॉरम की कि फॉरम होती क्या थी कि एशियन रोमन के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एशियन रोमन टाइम के एशियन रोमन के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था इसमें क्या होता था कि पब्लिक में ही से ही कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को फॉरम में आते थे और उनके सामने जिस पर भी क्रिमिनल चार्ज लगा होता था उनको प्रेजेंट किया जाता था दोनों एक्यूज और विक्टम जो थे वो फॉरम के सामने पेश होते थे और अपनी अपनी स्पीचेस देते थे फिर फॉरम के जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स थे वो प्रॉपर आफ्टर द एग्जामिनेशन उनकी डिबेट्स और डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जस्टिस प्रोवाइड करते थे राइट सो so, इस तरह से पहले जस्टिस मिलता था तो अब हम बात करते जो फॉरेंसिक साइंस में दूसरा वर्ड है वो साइंस उसका मतलब क्या है जो ये साइंस वर्ड है ये भी लेटिन वर्ड से ही डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है नॉलेज तो अब आप समझ गए हैं कि फॉरेंसिक साइंस का प्रॉपर मीनिंग क्या है कि फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द यूज ऑफ वेरियस साइंटिफिक मैथड्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग द क्राइम्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ so this is all about our two days video in which we have discussed about definition of forensic science so aane wali aage videos mein hum baat karenge ki forensic science ki kaun se kaun se branches hain iski thodi si history ke bare mein hum janenge aur fir hum meri koshish rahegi ki main daily kisi ek particular forensic science ki branch ko leke uske topics ko aapke sath discuss karu thank you thank you so much hope you all like it thank you